，请贤妃娘娘安，请梅答应安。奴婢奉贵妃娘娘之命，特从太医院取了上好的去肿膏药给梅答应送来。哼，贵妃好善心啊，刚打了我就送了药来，以为打一巴掌给个甜枣就完了吗？她这药我还真不敢用，真是贵妃娘娘的愧疚之意，没答应不敢用。奴婢倒不好回话了。罢了，贤妃娘娘，替嫔妾看一眼那药是否妥当。这确是太医院的去肿药，本宫在前底的时候也用过的。没答应还可以用冰敷，还可以用山药，一人三七粉，这样也能活血化瘀。贤妃娘娘说的极是，没答应。贵妃娘娘责罚您之后，心中也很是后悔，加之皇后娘娘训斥，所以吩咐奴婢送药来，以免皇上召见时没答应无法侍奉。没答应放心，用上此药，三日便可去肿。三日？你敢保证皇上这三日都不召见我？皇后娘娘的意思，若真有宣召。也请没答应顾全大局，切勿动气喧嚷。若再有枝节，只怕今日的事，没答应自己也脱不了干系。只要这张脸没事，这次的事情我罢休就是了。没答应如此聪明识大体，一定会步步顺遂的。那奴婢就先行告退了。没答应安心养着，本宫也告辞了。主，您慢点。哎，这什么人在那鬼鬼祟祟的？主，好像是贤妃娘娘身边的三宝。贤妃身边的三宝。啊那怎么会来？咱们宫又从后门走出来？这奴才不知道。你快去查查。这，那奴才这就去打听打听。嗯。给皇后娘娘请安。快起来吧。这下着雪，你还过来，当心路上滑呀。给皇后娘娘请安，本该不分晴雨暑寒。你伺候皇上多年，最是得力。皇上登基后。便封你为养心殿副总管太监，只是这总管太监的位置，一直空缺。奴才一心只想着侍奉好主子，别的一无所求。啊、哦，你来可有何事？回皇后娘娘，皇上吩咐了，说今儿个请皇后娘娘去养心殿一起用晚膳，请皇后娘娘预备着。好啊。你去回禀皇上，本宫会预备一些皇上爱吃的小食，一起带过去。这，那奴才告退了。王公公，这是本宫赏你的。谢皇后娘娘赏。莲心，送王公公。是。怎么了，素莲姐姐？那个王公公，每一次过来都毛手毛脚的，上次还让赵姨太递了镯子给我，我才不要呢，真讨厌！一个没根的人，成天做这些没道理的想头。要不是皇后娘娘用得上他，谁搭理他呀？李玉怎么了？贤主，奴才做错了事，受罚的。怎么罚的这么重啊？这瓦片子最疼了。到底怎么回事？贤主，您别问了。左不过，是师傅惩罚奴才呢。贤主，您快进去吧，这儿太冷了。
跪完了来延禧宫一趟，让索性给你备药。哟，贤妃娘娘来了，赶紧进去吧，在这儿怎么还跟奴才说上话了？李玉好好的，为什么要跪在那儿？哦，他呀，他是伺候皇上，上的茶热了几分，都烫着皇上了。您说能不受罚吗？贤妃娘娘，咱还是里边请吧，这下贱人的事儿您就甭操心了，请。说的也是，都是下人，又有谁和谁不同呢？皇上、皇后娘娘、贤妃娘娘到了。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。快坐吧。贤妃啊，昨夜的事情。你和海常在都还好吧？皇上，臣妾无事，只是海常在被吓坏了，脚上的伤还需好好静养。即使在你宫里，你就多费些心，叫他放宽心。过去的事情啊，也别再想了。臣妾会好好看顾海常在的。皇后说吧。梅大雁已经有五六日不肯面圣了。今日午膳过后，梅大雁找到臣妾。让臣妾看了看他的脸，臣妾一时不知该如何定断，所以只好带他过来见皇上。素烈，去请梅答应过来，有什么委屈让他自己说吧。是。皇上，这梅答应一直哭哭啼啼的，臣妾想着，当日梅答应被斩过的时候，贤妃也是亲眼看见的。又送他回了永和宫，所以才请皇上急召贤妃过来。也请皇上先看看他的脸吧。嗯。臣妾给皇上、皇后娘娘、贤妃请安。起来。谢皇上。这是怎么了？便是郭了两掌，这些日子也干好了呀。为何越来越严重？这断不是掌锅造成的，定是用错了什么东西，或是自己没有忌口。臣妾爱惜容貌，不敢破了面相，惹皇上不高兴。得罪了贵妃，是臣妾的不是；挨了打，臣妾也受着。只是，臣妾已经清淡饮食，按时用药了，可脸还是害得越来越厉害。臣妾心里又慌又怕，不敢面见皇上，只得向皇后娘娘申诉。臣妾也问了伺候梅答应的人，都说他这几日饮食十分注意，就连用水也特意用了消融化瘀的薏仁水。你用的是什么药？太医院拿的药，说是贵妃打了臣妾，也愿息事宁人，所以特意送了药来。略表歉意，药你带了吗？回皇上、皇后娘娘，这药是奴婢去太医院取来的，确实这个没错。当日臣妾也在，为了六宫和睦，是臣妾劝贵妃送药给梅答应，也是臣妾让素烈以贵妃的名义去取的药。王亲。牛仔仔，方才齐汝替朕整过平安脉，他还在吗？回皇上，齐太医现在正在偏殿给皇上拟冬日进补的方子呢。让他过来，看看这药有什么名堂。这，主，喝点粥吧。姐姐呢？回来了没有？主，贤主才走没多久，您别着急。去了好久了哟。你
你说，会不会是皇上因为昨晚的事，怪罪姐姐了？主，您想多了。叶心，你去帮我看一看。主，快去、啊。是。回皇上，皇后娘娘，这药是出自太医院的御药房，这没错，只是被加入了白花丹。这药到底做什么用？回皇上，这白花丹是产自南方的一种半灌木药材，一般的情况不会单用的，因为它有毒，尤其是皮肤接触以后。皇上，臣妾不知道是得罪了什么人。竟将苏莲拿这样的药来害臣妾，请皇上明鉴。药虽然是臣妾让苏莲送去的，可若是臣妾做下这般天理不容的事情，臣妾就不会带着梅答应来养心殿，一定是百般阻挠才是。皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数。但这素练，皇上明鉴，当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给梅答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊！哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤，太医们便指点的奴婢用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上，还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素烈送了药来，贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确打开过这瓶药膏。没答应，本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有。嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人寄予陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。没答应。本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系。还请皇上明察。皇上，既然闹出这样的事情，又伤了没答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒，是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的。但总要问一问。这样，你先回宫，本宫会让慎刑司的金琴嬷嬷去问你。是。慎刑司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人，只要是做错事需要盘问，都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事。也免不了要去慎刑司一趟。臣妾愿意去慎刑司一证清白，但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得，不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。金琴嬷嬷善于询问。他们不会被蒙蔽的，皇上，皇上
，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海城咱来了好一会儿了，因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海城才刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊！海常在，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹，齐如魏皇上，白花丹的颜色为青白色，这是深红，应该是大血藤研磨而成的粉末。这是怎么回事？回皇上，当日臣妾看内务府送贤妃姐姐的香囊，针脚缝的粗糙，就打算拿回去重新缝制。怎知一看，内务府敷衍姐姐送来的白花丹，成色不佳，是次等品。贤妃姐姐居住在延禧宫。地冷偏僻，这些白花丹怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾便把大血藤粉替代了白花丹。贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样，谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒，不会毁坏容颜的。皇上，若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾，臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。贤妃，你先坐下。这件事情，让你受委屈了，朕一定会细细再查。谢皇上。海常在，这平时。看你不言不语的，没想到如今倒是勇气可嘉。回皇上，臣妾不是勇气可嘉。贤妃姐姐当日如何拼死维护我的清白，臣妾也只是拼死维护姐姐的清白而已。嗯，看来让你住进延禧宫，倒是让你们两个好生照应了。皇上，这件事情。臣妾一定会彻查到底，以便肃清宫闱，以正纲纪。这件事情，因贵妃而起，又差点蒙蔽了皇后。依朕看，这件事情交由贤妃去查。后宫的琐事繁忙，又到了年下，皇后，还是安心其他事务吧。是。贤妃，这件事情不论查出什么结果，都由你处置。是，齐如，你看看没答应的伤，应该留不下疤痕吧？皇上，请安心，臣定会仔细医治的。亏了下的白花丹不多，用不了半个月，没答应就会治好，断断不会留下什么疤痕的。海常在，你要仔细着自己的身子。贤妃，朕会命太医医治你的风寒。是。都下去吧。臣妾告退。你不怕了？我若一直这样怕下去，别人还没把我怎么样，我就把自己给逼死了。姐姐，你开解我的话，我都记下了。记得到延禧宫来拿药。谢贤主。暂且忍耐，来的时候留心些。我等
这件事情，虽由贵妃莽撞而起，没答应也娇气了些。可你是皇后，事情还没有查清楚，就对贤妃起了疑心。朕知道后宫的事务繁杂，但凡事也得持一个公正之心呢、啊。臣妾是看到没答应的脸，有些吓着了。贤妃又接二连三的被搅到是非里去，所以才着急了。那些是非是贤妃自己愿意搅进去的吗？你是朕的皇后，你是中宫，你坐这个位子，只能稳，不能急。是臣妾做事毛躁了，不够稳重，以后一定加倍小心。朕晚上还有政务要忙，你先回去吧。是。皇后娘娘，臣妾给皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。皇后娘娘脸色不佳，眼下时气反复，娘娘要注意御体啊。天寒地冻，让人心肺彻凉啊。长春宫四季长春，恩眷永驻，皇上对娘娘是一片暖心呢、啊。这贵妃毛躁，轻举妄动，逼得海常在与贤妃联手，又打了没答应，连累了本宫。说起来也是奇怪，这没答应的脸究竟是怎么回事儿？奴婢送去的药定然是没有问题的，可若是贤妃与贵妃都没有动手脚，那这事儿就太过蹊跷了。会不会是没答应自己动的手脚？不会吧。做嫔妃的，谁舍得往自己脸上做文章啊？不管是谁做的，这件事最后就是贤妃与王得利。从前她做不成嫡福晋，心里不知多怀恨呢。如今想与皇后娘娘分庭抗礼，也说不准啊。这回贤妃宫的事儿，皇上就对贤妃百般保全。今儿没答应的事儿，也是一味向着贤妃。但皇后娘娘怕什么？您是嫡妻，又有三公主和二阿哥，您的母族又是望族，皇上敬您重您呐。你这嘴啊，怪不得皇上喜欢你。既然皇后娘娘心欲疏解，那臣妾就先告退了。好。原本想借没答应的事。整肃一下后宫，不想却让皇上觉得本宫不稳重，也是本宫不好。主儿，刚煎的药，赶紧趁热喝了。没答应。臣妾。无脸见皇上。脸伤的再难看，朕也看过了，还怕什么？臣妾无颜见皇上，一是伤了脸面，二是怪自己鲁莽，顶撞了贤妃娘娘。哼，你顶撞过的人可不少啊。让朕瞧瞧，被贵妃张嘴伤了脸，也不是先告诉朕。臣妾自知命贱，顶撞了贵妃是不得已，都是爹娘生的，不愿平白受她羞辱。不过，臣妾不愿告诉皇上，也是为了脸面。自己做错了事，自己就该受着，替皇上找麻烦，那臣妾成什么了？但到底找了皇后哭诉啊？臣妾被打那日，皇后就维护贵妃。如今。臣妾就是要让皇后知道，她维护的贵妃是多么的狠毒。但那药膏是苏炼替你拿的，难道你没有疑心过？臣妾还疑心是皇后指使苏炼呢。可皇后要为难臣妾做什么？药该容不下，也该容不下贤妃。住口！皇后岂是你能议论的？
臣妾知错，可臣妾也有怨气。出身低贱，还想做皇上的女人，是被人瞧不起。可是挨打也是受罚，臣妾也认了，为什么还是要被人暗害？你出身低贱，还被朕宠幸，反而让你艰难了。历来要做皇上的女人，非得出身高贵才算名正言顺吗？略微低贱些就要受人欺负，臣妾不服。本想来安慰你，可你并没有哭哭啼啼的，倒是难得。这样吧，朕便告诉别人，便是出身低贱，只要朕要你在朕的身边，就没有人可以说什么。臣妾一定尽心尽力。嗯，把伤养好了，养好之后。再来侍奉朕，臣妾恭送皇上。嗯，吓死奴婢了！原以为皇上是来兴师问罪呢，才不会呢！皇上最不喜欢旁人觉得我低贱好欺负。主儿您瞧，现在这事儿闹得天翻地覆的。贤妃固然是洗脱了嫌疑，可贵妃和皇后也不能完全清白。太医已经给主面上上了药，主就别碰这些白花丹了，奴婢拿去丢了吧。我此生的荣华富贵都是主子给的，还怕舍不得这张脸？我原本也是个没脸的人，撒泼撒娇，什么都得会。主，别这么轻贱了自个儿。您受了委屈，这皇上不是照样宠您吗？我得多谢主子提点教诲，只是挨几个耳光，皇上是不会偏袒我的，非得伤得可怜，皇上才会动怒。又得主子安排满子出手顶罪，我可不能白白的被贵妃给打了。主子说了，一定会治好您的脸，不会耽误您的恩宠。苦肉计。贵妃会使，我也会。主，李玉来了。李公公，哎，您这是怎么了？没事儿。怎么不过来啊？贤主，奴才怕给您惹麻烦。怕麻烦就不叫你来了，过来，慢点。哎呀，慢点，慢点。啊。啊。你要是害羞，那就自己来。在本宫这儿怕什么？卷起来。是。哎跪了多久？跪了一个时辰的碎瓦片，后来又跪了一个时辰的。铁链子，为的什么呀？有桩差事，奴才漏了几分乖，讨了皇上的喜欢，再加上又为了您去咸福宫的事儿，禀告了皇上，王府总管就不高兴了。这不让他逮到机会了吗？就狠狠的罚了一通。哎哎哎哎，贤主。这是云南上贡的上好的白药粉，止血去瘀最好不过。贤主玉手尊贵，可不能为奴才做这样的事啊！你要是明天想去御前伺候，就乖乖的上药。瞧你这好福气！多谢贤主。你不用多谢我，我还要多谢你呢。昨天晚上要不是你通报了皇上。我还不知道会落到什么田地，那都是奴才应该做的。李玉啊，我
，王清之力老，位次高。你随随便便在他面前露的聪明，是会害了自己的。嗯，拒人之下，聪明劲儿别往外露。尤其上面的人，还是个不容人的。皇上喜欢你聪明，旁人不一定喜欢。待会儿回去的时候，也别露了怨气。好好奉承着王清，毕竟还是在他手下当差呢。原来是奴才糊涂了，多谢贤主指点。这药拿回去自己好好擦。伺候着皇上的时候要当心点儿，亮着一百二十个心眼子。奴才明白了，那奴才先走了。终于可以上心了，能不上心吗？连环套就这样落下来，什么时候死的都不知道。王清这个人要小心。李玉是个实诚人，是。把这个艾草拿去给海常在，他的伤用得着。是。
，咱这是要去哪儿啊？进士房可等着给你分牌子呢。真想走走。那奴才陪您。这是哪儿？刚过长春宫，您回头便可以去看皇后娘娘。去延禧宫吧。这。